welcome back to Tom Padula TV and to segment two of program two. From the era of Marvelous Melbourne, uh, there are two important, iconic uh, memories. One of them is, of course, Waltz in Matilda and the way it grew out of uh, the folklore of the times and the other one is the poet, the Australian poet Mary Gilmore. So our resident musicians, Angela Dora and Nicola, and uh, Mariano Correno, our poet, will uh, take you there in the second segment. Enjoy it. What I'd like to do now is to call on the musicians. Eh, ci vuole un po' di musica, ma ci vorrebbe qualcosa di australiano, un po' di un qualche, un waltz in Matilda, qualcosa che ci fa veramente muovere. So I would like to call on uh, Angelo, Dora e Nicola, they are resident musicians, and I'd like to thank particularly Nicola, because this afternoon he made a special effort to be here. <laughs> Otherwise he would have been sleeping at home. So happy Australia Day to all of you. And uh, now we're going to, well, we're going to have a bit of a medley of like Australian it. music. No, 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 just you play the music. I'll leave it to you now. Angelo, Dora and Nicola. Wonderful, wonderful. Wow. Now, just for a very short poem, maybe Mariano Correno would like to come over and uh, concentrate uh, on, uh, on our poetical side of uh, the afternoon. Mariano Correno will speak about Australia today. Here he is. Thank you very much. Grazie, Tom, per la presentazione. Io non parlo della mia poesia, cioè non ho preparato niente di particolare di me stesso in questa occasione che si festeggia Australian Day, ma ho sempre detto pubblicamente che io ho due mamme, l'Italia e l'Australia, cioè le amo tutte e due, non faccio il confronto è più bella l'Italia, è più bella l'Australia. No, si amano tutti e due e basta. E la cosa finisce qui. Perché è bello avere due mamme ed è bello avere due culture. Anzi, noi siamo fortunati che abbiamo due culture, l'inglese e quella italiana. E io vorrei parlarvi brevemente di una poetessa australiana, una delle prime poetesse, Mary Gilmore. Mary Gilmore, nata nei pressi di Goulburn, New South Wales, nel 1865, quindi molti anni addietro, da giovane ha lavorato come insegnante e poi come giornalista. Ha speso alcuni anni in Paraguay, confinante con l'Argentina, per un progetto politico ideato da alcuni dirigenti 
del partito laborista di allora. Poi finito male questo progetto. Proprio in Paraguay si è sposata con un personaggio della colonia spagnola, William Gilmore, da cui ha preso il cognome. Al suo ritorno in Australia, esattamente nel 1908, ha creato la pagina della donna per il giornale Worka, curandola per 23 anni. Una donna che fa giornalismo e che cura una rubrica per 23 anni, una cosa straordinaria. Ha pubblicato ben 10 libri di poesie. Nel 1937, per meriti letterari, le venne conferito il premio Oda of the British, British Empire, quindi molto famosa. La Gilmore ha rimasto un segno nella storia australiana, poiché è stata sempre attiva in campo letterario, politico e sociale. E poi difendeva le donne, era la voce delle donne quando le donne incominciavano appena appena a parlare, perché quel mondo, quel periodo era dominato dai maschi. Morì nel 1962 alla bellezza di 97 anni. 97 anni, ecco perché ha avuto tanto tempo per scrivere. Va bene, io adesso vi leggo soltanto una breve poesia di Mary Gilmore, però non l'ho tradotta in italiano, la devo leggere allo stato originale. Vi dico soltanto che nella poesia Nazionalità dice che vede il mondo come uno, che non può odiare nessuno e che il figlio è sempre suo figlio e che il pane disponibile appartiene anche a suo figlio. Nazionalità I have grown past hate and bitterness. I see the world as one. Yet, though I can no longer hate my son, still my son. All men at God's round table sit, and all men must be fed. But this loaf in my hand, this loaf is my son's bread. E questa è la poesia di Mary Gilmore. Poi ritornerò con un'altra poesia nel secondo tempo. Grazie. Grazie Mariano, fantastico. Hope you enjoyed the second segment because uh, it's true that when we celebrate Australia Day we remember our history. And the more we delve into it, the more we discover. Each year we celebrate on the 26th of January. Let's keep it going, all of us together remembering everything that happens in Australia, good and bad. After all, a nation like people is made up of all sorts of good and bad things. They're all part of our history.